الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم محترم ومكرم ناظرین سامعین السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ سے مخاطب مولانا فضلداد اور ہمارا یہ پروگرام ہر منڈے اور ٹیوزڈے شام کو سات بجے سے آٹھ بجے تک لائیو ہوا کرتا ہے اور پھر اس کے علاوہ مختلف اوقات میں مختلف دنوں میں اس کو رپیٹ کیا جاتا ہے Our program every Monday and Tuesday evening, it's live between 7 p.m. and 8 p.m. And then throughout the week, it's aired at different times, at different intervals. So people who have missed it or maybe due to different time zones in different countries, people can watch it again. And for those people who've missed it altogether, All the previous programs have been uploaded onto the YouTube channel, onto the Ikra channel. So, jin logon se maakabal ke jo program hai, wo miss ho gaye hain. To YouTube ke upar aap ja kar type naam karke aur udhar aapko ye program, jitne bhi pichle program kai saalon se, wo tamam ke tamam aapko YouTube ke upar mil sakte hain. اور آپ کو فارمیٹ ہمارا پتہ ہی ہے کہ ابتدا میں مختصر سا بیان اور اس کے بعد آپ کی طرف سے سوال کوئی کامنٹ کسی چیز کے اوپر تبصرہ اور ہماری طرف سے جواب ڈسکشن ایک قسم کا اور بعض اوقات آپ کی طرف سے دینی سوال دنیاوی کوئی سوال دا فارمیٹ یو ویل اویئر دیٹ اے شارٹ اسپیچ اے لٹل ٹاک اباؤٹ سم اسپیسیفک ٹاپک اینڈ دین It's questions from your side and the questions could be almost any question. It does not have to be related to the topic. جو سوال آپ پوچھتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ جس کے اوپر ہم نے بیان کیا ہے اس کے بارے میں ہوئی ہو بلکہ جس چیز کے بارے میں بھی آپ سوال کرنا چاہتے ہیں آپ سوال کر سکتے ہیں مسجد اقصا کے بارے میں پچھلے کئی سیشن سے بات ہو رہی ہے اور مسجد اقسا کی اہمیت اور وہاں کچھ واقعات جو بہت ہی اہم پیش آئے ہیں ان واقعات کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہوں گا تاکہ مسجد اقسا کی اہمیت ہمارے دل کے اندر آ جائے اور من جملہ مسجد اقسا کے اندر جو اہم اہم واقعات میں سے ایک واقعہ جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر کیا ہے We've been speaking about Al-Aqsa because it's an integral part of our faith. But at the same time, it's important to speak about it so we know what a great status Al-Aqsa holds in the hearts of a Muslim. Ek Muslim man ki dil mein uski kitni zyada ahmiyat. And today I'll be speaking about certain incidents that occurred in Masjid Al-Aqsa which have been mentioned in the Qur'an and the Hadith. 
بعض وہ واقعات جو قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ان کو ذکر کیا ہے یا احادیث مبارکہ کے اندر ان کی کچھ تفصیل آئی ہے چنانچہ سیدنا مریم علیہ السلام جو کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کی والدہ ماجدہ ہے ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے ان کی پیدائش کا اور ان کی تربیت کا پرورش کا جو واقعہ ذکر کیا ہے وہ بھی چونکہ مسجد اقسا کے علاقے کے اندر مسجد اقسا کے ارد گرد اور پھر سیدنا مریم علیہ السلام نے اپنی زندگی کا ایک خاص حصہ مسجد اقسا ہی کے اندر گزارا چنانچہ اللہ رب العزت نے اس کو ذکر کیا ہے مریم علیہ السلام دا مدر آف سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جیسس پروفیٹ عیسیٰ علیہ السلام ہز مدر میری شی از بین مینشنڈ ان دا قرآن اینڈ ہیز اے اسپیسیفک اٹیچمنٹ ود مسجد الاقصا اے ویری کلوز بونڈ ود مسجد الاقصا ان قرآن کریم پینٹس اے بیوٹیفل پکچر اینڈ گیوز اس دا انڈرسٹینڈنگ آف دا بگننگ اور دا ارلی لائف آف سیدنا مریم علیہ السلام سیدنا مریم علیہ السلام کی جو والدہ تھی قرآن کریم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ امراط عمران فرمایا اذ قالت امراط عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم جبکہ امرات عمران عرض کرنے لگی اذ قالت امرات عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی میرے بطن میرے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے یا بچی ہے یا اللہ اگر تو یہ مجھے اولاد نصیب کرے تو میں اس کو مسجد اقسا کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی ان کو اللہ رب العزت نے اپنی عمر کے کافی عرص سے تک ان کی کوئی اولاد نہیں تھی چنانچہ آخری عمر میں دعا کی کہ یا اللہ اگر آپ ہمیں کوئی اولاد دیں تو مسجد اقسا کی خدمت کے لیے میں اس کو وقف کر دوں گی بڑی ہی اہم نظر بڑی ہی عبادت اور وہ مسجد اقسا کے اندر احتکاف ہی کرے گا یہ یہ بچہ جو ہے اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول کی اولاد ہوئی اور پھر جب بیبی پیدا ہوئے اس دنیا کے اندر آئے تو دیکھا کہ وہ لڑکا نہیں ہے بلکہ لڑکی ہے فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثا جب کہ وضع حمل ہوا when the baby was delivered تو اس وقت مریم علیہ السلام عرض کرنے لگی یا اللہ یہ تو لڑکا نہیں ہے بلکہ لڑکی ہے مریم علیہ السلام ون شی واز ڈلیورڈ ہا مدر سر او اللہ آئی ہیڈ میڈ دس پرومس ٹو مائی سیلف دیٹ اف آئی واز گیون اے چائلڈ آئی ول گیو دس چائلڈ ان دا سروس آف بیت المقدس My child will be in Bayt al-Maqdis looking after the ulama, looking after the prophets of that time, looking after Masjid al-Aqsa. But now that I've delivered, that child is not a male, it's a female. It's a female. And how is a female going to be serving the masjid? Because there'll be lots of males, men, there'll be youngsters, there'll be all different kinds of people in there. And parda is very important. And that's why she was in a dilemma. Us vakat, unko ye masla peesh a gaya ke ab bachi jo hai, is ka kya hoga? Nazar to mujhe yaad hai. Qur'an-e Kareem ne farmaya ke wa inni sammaytu ha maryam. Unki jo walda hai, yani maryam alayhi salam ki walda, us vakat unho ne ye dua ki ki, ya Allah, mein ne is ka naam maryam rakha hai. سَمَّيْتُهَا مَرْيَمْ I have named this child Maryam وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اور یا اللہ اس کی بھی اور اس کی ذریت کی میں حفاظت مانگتی ہوں پناہ مانگتی ہوں کہ تم اپنی حفاظت میں اس کو رکھنا شیطان سے شیطان رجیم سے 
Oh Allah, I ask your protection against shaitan. We don't want shaitan to come anywhere near her or her progeny. Iske bhi aur iski aulad ki ya Allah, aap hi hifazat karna. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا اللہ رب العزت نے سیدنا مریم علیہ السلام کو قبول کر دیا اور پھر جب مریم علیہ السلام کی والدہ امرات عمران نے اس وقت کے جو علماء تھے اس وقت کے جو انبیاء تھے ان سے مشورہ کیا اور انہوں نے بتلایا کہ آپ نے جب یہ وعدہ کر لیا ہے یہ نظر مان لی ہے تو اب اس نظر کو پورا کرنا ضروری ہے چنانچہ اس نظر کو انہوں نے پورا کیا کہ جب مریم علیہ السلام بڑی ہوئی تو بیت المقدس کے اندر اعتقاف کی نیت سے پورا پورا دن گزارتی تھی مسجد اقصہ کی خدمت کرتی وہاں جو انبیاء علیہ السلام وہاں جو علماء اکرام ان کی خدمت کرتی جب وہاں اعتقاف کی نیت کے لیے چلی گئی اور بڑی عمر ہوئی ان کی تو آپس کے اندر انہوں نے یہ مشورہ طے کیا کہ اگر یہ اعتقاف کے لیے یہاں بیٹھے گی تو اس کی خدمت کون کرے گا ہر ایک چاہتا تھا نیک نیتی سے کہ میں مریم علیہ السلام کی خدمت خدمت کا مطلب ان کا کھانا لے آنا واپس لے جانا ان کی اگر کوئی ضروریات ہے کیونکہ مسجد اقصہ کی جب یہ خدمت کرے گی تو پورا ٹاپک مسجد اقصہ ہے مریم علیہ السلام کی خدمت کے لیے انہوں نے وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم اس وقت کے جو علماء تھے جو انبیاء تھے آپس کے اندر وہ قلمیں ڈال رہے تھے کہ میں چاہتا ہوں میں اس کی خدمت کروں آج کل اگر بہت سارے لوگ کوئی کام چاہتے ہیں تو سب کا نام کسی جگہ کے اندر رکھ کر ایک نام کو نکالا جاتا ہے کہ بھائی یہ نام نکال دیا ہے دیکھو اب یہ کام اس کے ذمہ ہوگا یا یہ جیت گیا یا یہ اس کا پہلا نمبر آئے گا وغیرہ وغیرہ تو اس زمانے میں ان کی قلم ہوتی تھی جس سے وہ تورات کو لکھا کرتے تھے تو انہوں نے مشورہ کیا کہ یہ قلم ہم پانی کے اندر ڈال دیتے ہیں اور جس کی قلم نیچے چلے جائے گی کیونکہ وہ جو قلمیں ہوتی تھی پانی کے اندر وہ تیرتی ہیں فرمایا جس کی قلم نیچے چلے جائے گی یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہوگا کہ اس کو ہم نے منتخب کیا ہے مریم علیہ السلام کی خدمت کے لیے چنانچہ سیدنا زکری علیہ السلام جو آپ کے خالو تھے ان کے قلم نیچے چلی گئی باقی سب اوپر تیرتی تیرتی ندی کے اندر بہ گئی سب نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے انتخاب ہے سیدنا زکری علیہ السلام جو ہیں یہ مریم علیہ السلام کی خدمت کریں گے مریم علیہ السلام شی واز ان مسجد الاقصا ان شی واز ان اعتقاف ان دا علماء ان دا انبیاء اف دا ٹائم دے ور ڈسکسنگ بٹوین دیم سیلوز سینگ ہو ول بی لوکنگ افٹر ہر ہو ول بی سپروائزنگ ہر اینڈ دین دے پلیس دے دا ریڈ پینز دیٹ دے ووڈ رائٹ تورا ود They placed them into the water and they said, normally these reed bamboo pens, they normally float on water. But the one that will sink, it will be from Allah that this person will look after and supervise Sayyidina Mariam alayhi salam. Like we have nowadays, if you want to choose somebody, you place the names in a hat or in a bag and a certain name is chosen and is decided to make the process fair and equal. Zakari alayhi salam, it seems he was chosen by Allah and he was the uncle and his husband. Zakari alayhi salam would look after Mariam alayhi salam. So the topic is about Masjid al-Aqsa and some of the incidents and some of the events that have taken place, some of the very important events. And one of the great event was Mariam alayhi salam, she was in there. But here's the next part of the story which is even more intriguing, even more amazing. Usi Masjid Aqsa ke andar, fir agla jo hissa hai is waqe ka, wo aur jyada taajjub ka, kyunke mauzu hamara Masjid Aqsa, ke us ke andar koun se koun se aham aham waqeat jo pesh aai hai, Quran o Hadith ki nazar mein, to yahaan tak to Mariam alayhi salam, Masjid Aqsa ke andar, Masjid Aqsa ki khidmat kar rahi hai, اور اعتقاف کی نیت ہیں لیکن اس کے بعد والا جو واقعہ 
جس کا قرآن کریم نے ذکر کیا ہے وہ اور زیادہ تعجب کا ایسے کرتے ہیں کچھ کالز لے لیتے ہیں اور پھر واقعے کی طرف واپس آتے ہیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مولانا صاحب آپ نے جس طرح کہا کہ حضرت مریم کو آپ کی والدہ نے کہا کہ اس طرح مسجد اقسا کے لیے ان کو قربان کر دوں گی تو اگر کمپیئر کریں آج کے دور کے ساتھ تو اب آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی منسٹر بھی مسجد کا امام بن رہا ہے یا کوئی ڈاکٹر یا کوئی سولیسٹر یا کوئی پی ایچ ڈی ہولڈر بھی مسجد کے کا امام بن رہا ہے ایک جو برے صغیر میں ایک امام بنے آپ کو بھی پتہ ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی فلاسفی میں اور پھر ایسا تاریخ میں اسلام کی ایسی مطلب ایک ایک سمندر کو جس طرح دریا میں بند کر مطلب سمندر کو کوزے میں جمع کرتے ہیں اس طرح ان کے اشار ہیں کہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ حسین کردار سے نور مجسم ہو جا کے ابلیس بھی تجھے تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے اور بتوں سے تجھے امیدیں اور خدا سے نا امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے تو اس طرح کے اشار کے یقین کریں کہ اتنا ایمان تازہ ہو جاتا ہے لیکن پھر ہم نے ان شخصیات کو بھی پیچھے کر دیا اس میں میڈیا کا بھی بہت بڑا رول ہے کہ میڈیا میں جو ہے وہ ایک مغربی کلچر کی جو ہے وہ یلغار ہوتی ہے اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگ بہت میں آپ سے نہیں شکایت کر رہی آپ لوگ تو بہت کوشش کر رہے ہیں ہر لیول پہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں لیکن جو ہے وہ مسجدوں اتنا ہم نے اپنے دین کو مطلب حقیر تو نہیں کہنا چاہیے لیکن حکارت اس طرح ہوتی ہے کہ پاکستان میں بھی جو بالکل غریب اور پست اور ناخواند جن کے پاس بالکل تعلیم نہیں ہوتی انہیں مدرسے میں چھوڑ جاتا ہے پھر وہ جو مدرسے سے فارغ ہوتے ہیں انہیں مسجدوں کے امام بنا دیا جاتا ہے تو وہ جو کریم ہے وہ مسجدوں میں نہیں آتی جس کی وجہ سے جو ہے ایک خلاف بن گیا ہے ایک خلاف وہ خلاف اسی تو جب بہت ہی اچھے گریجویٹ اور اچھے لوگ جو ہیں وہ مسلم اما کی جو سربراہی میں آئیں گے آپ خود تجزیہ کریں گے بہت کم لوگ بہت کم لوگ جیسے ڈاکٹر اسرار ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں تو انہوں نے کتنا کام کیا اور کتنا ان کا ایک علیحدہ انتخاب جیسے آپ ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے آپ کا ایڈریس کرنے کا طریقہ اتنا مطلب اعلیٰ ظرفی دکھاتے ہیں میں اب کال کرتی ہوں تو اتنے تعمل سے اتنے صبر سے مجھے بھی برداشت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز کا اجر دے تو جب اس طرح کی لوگ جو ہیں ہم اپنے بچوں کو یہ کہیں کہ سولیسٹر اور ڈاکٹر اور اس طرح بننے کے ساتھ ساتھ اب ایک اچھے مسلمان بھی بنے انہیں بھی اسکال عالم بنائیں اس اس دین کی پوری تعلیم دیں تاکہ وہ اگلے امت کی امامت کریں اور پھر اچھے لوگ جو ہیں وہ اس طرف آئیں تو مسجدوں کو بھی ہم نے اتنا اپنے گھروں کو تو ہم سجانے میں اتنے اتنے مصروف ہیں اور اتنا اتنا پیسہ خرچ کر دیتے ہیں لیکن مسجدوں کو اللہ کے گھر کو بھی تو اپنا گھر سمجھنا چاہیے کہ اس گھر کو کس طریقے سے وہ کیا جائے وہاں بھی لوگوں کے لیے یہ کھانے کا انتظام کیا جائے لوگوں کو دعوت دی جائے دین کی بلایا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حجور کے کی چھت اور ایک چھوٹا سا مٹی کا جو جھونپڑا اور اس وہاں سے دیکھیں کہ دین کی کتنی بڑی خدمت ہوئی تو یہ ضروری نہیں ہے لیکن جو اچھے اچھے لوگ ایجوکیٹڈ لوگ اور اس طرح کی لوگ جن کو سمجھ ہے وہ اگر اس امت کی امامت سنبھالیں گے تو ایک علیحدہ ہی کیونکہ آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے حدیث اور فک اور جس طریقے سے علامہ اقبال نے اپنے دیے جس طرح خطاب کیا وہ اس کی مثال ہی نہیں ملتی کہ جیسے ہر لہذا ہے مومن کی نئی آن نئی شان گفتار میں کردار جی 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 آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے اور جو پوائنٹ آپ نے ذکر کیے ہیں بہت اہم اور انشاءاللہ اب بریک کی طرف جا رہے ہیں بریک کے بعد واپس آ کر اس کے اوپر تبصرہ کریں گے 
لیکن اس کے علاوہ بھی اگر کوئی کالز کرنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم آپ کالز کے اوپر آ سکتے ہیں فی الحال بریک کی طرف جاتی ہیں جی